dear viewers assalamu alaikum adobe illustrator cc tutorial er poncho porbe shagoto asha kori apnara 1 theke 4 porjonto je tutorial gulo toiri kora hoyeche porbo wise step by step shegulo dekhechen to poncho porbe amra shuru korchi artboard niye artboard management illustrator e je canvas royeche canvas er upor amra 1 er odhik artboard ni kaj korte pari to ek ekta artboard ek ekta document to eki document er bhitore onek gulo artboard orthat apni ekshathe onek gulo অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন এক একটা আর্টবোর্ডে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক থেকে 6টা আর্টবোর্ড তো এখানে আমি 6টা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে পারবো এর অধিকও করতে পারবো আর প্রয়োজন মনে করলে আমরা একটা দিয়েও কাজ করতে পারবো তো আমি প্রথমে ফাইল থেকে নিউ একটা ডকুমেন্ট ওপেন করে দেখাচ্ছি তো सपोज আমি এই ডকুমেন্টের নাম দিলাম আর্টবোর্ড তো দিয়ে এখানে প্রোফাইলে কাস্টম রয়েছে এখানে কাস্টম এর জায়গায় আরো বিভিন্ন অপশন রয়েছে ওয়েভ ডিভাইস ভিডিও এন্ড ফিল্ম বেসিক আরজিবি তো আমি যেহেতু প্রিন্ট পেডিয়ার জন্য কাজ করব তাই আমি এটা কাস্টম পি রাখলাম কাস্টম রেখে নাম্বার অফ আর্টবোর্ডস তো নাম্বার অফ আর্টবোর্ডস এর জায়গায় আমি 6 এখানে সিলেক্ট করে দিলাম যেহেতু আমি प्रीवियस যে ডকুমেন্ট আমি ওপেন করেছি এখানে 6টা আর্টবোর্ড আছে আমি 6টা আর্টবোর্ড এখানে রাখলাম দেখি এখানে যে কম্পোজিশন আছে আর্টবোর্ডের যে সেটা কিভাবে দেখা যাবে এটা তিনটা কলামে দেখা যাচ্ছে আমি আমার এই ডকুমেন্টে তিনটা কলামে দেখা যাচ্ছে তো আমি নতুন যে ডকুমেন্টটা খুলছি সেটা তো তিনটা কলামে দেখা যাবে তো এখানে কলাম দিয়ে দিচ্ছি থ্রি তো কীভাবে দেখা যাবে তো কলামগুলো বাম দিক থেকে ডান দিকে সাজবে আর এইটা যদি দেই তাহলে গ্রিড বাই কলাম এখানে এখানে যেটা আছে এখানে উপর থেকে নিচের দিকে যাবে যেমন এখানে সিরিয়ালটা ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি এভাবে গেছে যদি আমি এটা দিই তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে যাবে দেখুন আপনার ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে যাবে আর এটা হলে অ্যারেঞ্জ বাই রো অর্থাৎ একই রোতে ছয়টা কলম হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে ডান দিকে যাবে এক থেকে ছয় পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে রো দুইটা হবে না একটা রোতেই যাবে এটা যদি আমি সিলেক্ট করে দিই তো আমি এটা সিলেক্ট করলাম গ্রিড বাই রো ঠিক আছে তো এখানে এটা শো করে দিলে আমি এরকম ডকুমেন্ট ওপেন হবে তো এখানে এই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আরও পরে আবার আলোচনা করছি তো আপাতত আমি এখানে দেখাচ্ছি যে এই ডকুমেন্টটা ওপেন করার জন্য আমি কীভাবে নিউ ডকুমেন্টের যে সেটিংটা করেছি তো এখানে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড সিক্স সিক্স দিয়েছি প্রথম যে রিটেশনটা আছে গ্রিড বাই রো এটা দিয়েছি অর্থাৎ এক দুই তিন ডান দিকে সাজবে এবং কলাম দিয়েছি তিনটা এক দুই তিনটা কলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং সাইজ দিয়েছি এ ফোর এবং স্পেসিং একটা আর্টবোর্ড থেকে একটা আর্টবোর্ডের মাঝখানে যে দূরত্ব এখান থেকে আমরা এটা নির্ধারণ করে দিতে পারি আপনি যদি মনে করেন যে আরও বেশি দূরত্ব দরকার তাহলে আমি এখানে আরও বেশি দিয়ে দিতে পারি আমি যদি ওয়ান ইঞ্চ দিই আমি ওয়ান ইঞ্চ দিয়ে দিলাম তো এটা দূরত্ব আরও দেখানোর জন্য আমি এটা করছি এবং ব্লিড সাইজ প্রিন্টের জন্য কাজ করলে ব্লিডের দরকার হয় আপনারা জানেন তো ব্লিডের নিয়ে আমি পড়া আলোচনা করবো এখানে ওরিয়েন্টেশনের জায়গায় এখানে পোর্ট্রেট আছে এবং ল্যান্ডস্কেপ আছে পোর্ট্রেট মিস এই হাইটটা বেশি থাকবে হোয়াইটটা কম থাকবে আর্টবোর্ডে আর ল্যান্ডস্কেপ মিস হোয়াইটটা বেশি থাকবে হাইটটা কম থাকবে তো আমি এখানে পোর্ট্রেট যেহেতু ব্যবহার করি সেখানে তো আমি পোর্ট্রেটটাই সিলেক্ট করে দিলাম জাস্ট ক্লিক করলে এটা একটু কালো হয়ে যাবে এটা ক্লিক করলে এটা একটু কালো হয়ে যাবে তারপরে এটা অ্যাক্টিভ এটা ক্লিক করলে এটা কালো হয়ে যাবে দেখুন হোয়াইট এবং হাইট চেঞ্জ হচ্ছে এখানে পোর্ট্রেটে হোয়াইট হলো আট ইঞ্চ আট পয়েন্ট টোয়েন্টি ইঞ্চ আর হাইট হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন ইঞ্চ আমি যদি এখানে হোয়াইটটা কম হাইটটা বেশি এখানে যদি আমি আবার ল্যান্ডস্কেপ সিলেক্ট করি তাহলে ওয়াইড হয়ে যাবে এগারো পয়েন্ট সিক্স নাইন ঠিক আছে অর্থাৎ উল্টা হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমি পোর্ট্রেট দিয়ে ওকে করলাম ওকে করলে আমার নিউ ডকুমেন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে গ্যাপটা কিন্তু বেড়ে গেছে আগের গ্যাপটা কিন্তু কম দেখুন এখানে গ্যাপটা কিন্তু কম স্পেসিং যেহেতু আমি আর বোর্ডের স্পেসিংটা বাড়িয়ে দিচ্ছি এক ইঞ্চি করেছে তো ওই গ্যাপটা বেশি দেখা যাচ্ছে এবং এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে সিরিয়াল ওয়াইজ তিনটা কলাম দিয়েছি একটা কলাম দুইটা কলাম তিনটা কলাম হয়েছে এবং সিরিয়াল এখানে এদিক দিক এদিকে গেছে আমার আর বোর্ডগুলো ডিরেকশন বাম দিক থেকে ডান দিকে গিয়ে এখানে তিনটা কলাম শেষ হয়ে আবার এখানে চলে আসছে আমি চারটা কলম দিলে এখানে চারটা আর্টবোর্ড দিয়ে আবার পরে এখান থেকে শুরু হতো তো এটা আমি এভাবে এই ডকুমেন্ট ওপেন করেছি তো আমি আমার মূল ডকুমেন্টে চলে আসলাম এসে এখানে আমি অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখাবো আমরা এখন সাপোজ আর্টবোর্ডের যে কন্ট্রোল প্যানেল আছে এখানে যে আইকনগুলো দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে সিলিম একটা প্যানেল এখানে টুল প্যানেল বাম দিকে টুল প্যানেল আর ডান সর্ব ডানে একটা প্যানেল দেখতে পাবেন এখানে এখানে কিন্তু আর্টবোর্ডের এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি আর্টবোর্ডের যে লোগোটা এখানে এই যে দেখা যাচ্ছে আমি যদি কার্সন নেই তাহলে আর্টবোর্ড লেখা উঠছে নিচে তো এখানে যদি আপনি এটা না পান তাহলে আপনি উইন্ডো থেকে এই যে আর্টবোর্ড যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করলে আর্টবোর্ডটা এইভাবে অ্যাক্টিভ করতে পারেন তো এখানে একটা ব্যাপার যে কোন আর্টবোর্ড
জাস্ট আমাদের আমি বোঝাচ্ছি যে আপনি যে আরবোর্ডটাকে শো করাতে চান সামনে এভাবে ক্যানভাসের সামনে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শো করতে সেই আরবোর্ডটার উপরে নিয়ে মাউসটা নিয়ে মাউসের বাম বাটন ডাবল ক্লিক করে সেই আরবোর্ডটা এভাবে আপনার সামনে শো হবে অর্থাৎ কোন আরবোর্ডে আপনার কোন অবজেক্ট আছে সেটা যে অবজেক্ট এনে কাজ করবেন যে আরবোর্ডে এখান থেকে সরাসরি আপনি হ্যান্ডেলিং করতে পারেন তা আমি এটার নাম দিয়ে দিলাম গ্রিন টু এবং থ্রিতে দিয়ে দেবো অরেঞ্জ থ্রি এবং ফোর নাম্বারের আটবোর্ডটা আমি এভাবে ডাবল ক্লিক করব তো ফোর নাম্বার আটবোর্ডটা চলে আসছে এটা আমি দেবো ভায়োলেট ভায়োলেট ফোর এবং পাঁচ নাম্বার একটা ডাবল ক্লিক করি এখানে যে পাঁচ নাম্বারটা সামনে আসুন যেটাকে আপনি হার্ডের পার্সেন্ট শো করাতে চান যে হার্ডবোর্ডটাকে সেটার উপরে মাউসের বাম্পার ডাবল ক্লিক করলেই সে আপনার উপরে সেই হার্ডবোর্ডটা আপনার সামনে চলে আসবে এবং সেই অবজেক্টটা নিয়ে আপনি খুব সহজেই কাজ করতে পারবেন তো এভাবে আপনারা হ্যান্ডেলিং করতে পারেন ইয়েলো ফাইভ তো প্রতিটি আর্টবোর্ডের নাম আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে এখন আমাদের চিন্তা সুবিধা হবে আমরা লেয়ার আর্টবোর্ডের যে এখানে অপশনগুলো আছে এখানে দেখে দেখে আমরা বুঝতে পারবো কোন আর্টবোর্ডটা কোথায় তো এই গেল আর্টবোর্ডের কীভাবে আপনি আর্টবোর্ড কন্ট্রোল করবেন কোন আর্টবোর্ডটা আপনি সামনে আনতে চান সেই আর্টবোর্ডটাকে এভাবে ডাবল ক্লিক করলে মাউসের বাম বাটন ডাবল ক্লিক করলে এই যে মাঝামাঝি ডাবল ক্লিক মাঝামাঝি অংশে ডাবল ক্লিক করে সেই আর্টবোর্ডটা এভাবে আপনার সামনে চলে আসবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শো করবে ক্যানভাসে এবং সেটাকে নিয়ে আমি কাজ করতে পারবেন তো এবার আমরা যে কাজটা করব আমরা চাচ্ছি যে প্রথম যে আর্টবোর্ডটা আছে এই আর্টবোর্ডটাকে আমরা পাঁচ নাম্বারে নিয়ে আসবো আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনে আমাদের এই কাজটা করতে হতে পারে তো এক নাম্বার আর্টবোর্ডটা আমরা ছয় নাম্বার আনবো অথবা পাঁচ নাম্বারে আনবো তো এখানে এক নাম্বার আর্টবোর্ডটা উপরে আছে সবার তো পাঁচ নাম্বারটা আমি চাচ্ছি এক নাম্বারে চলে আসবে তো আমি এক নাম্বার আর্টবোর্ডটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এখানে যখন আপ অ্যারো ডাউন অ্যারো আছে তো মুভ ডাউন যেহেতু আপে যাওয়ার জায়গা নেই সেহেতু এটা ঝাপসা হয়ে আছে এবং এটা অ্যাক্টিভ আছে তো আমি এটাকে ডাউনে নিয়ে আসবো অর্থাৎ এই ইয়েলো ফাইভের নিচে নিয়ে আসবো তাহলে আমি এখানে ইয়েলো ফাইভের নিচে যদি নিয়ে আসি তাহলে আমি এখানে জাস্ট দেখুন এই স্কাইটার নিচে চলে আসছে ইয়েলো ফাইভের নিচে চলে আসছে এবং ইয়েলোটাকে আমি সিলেক্ট করে ইয়েলোটাকে আমি উপরে উঠিয়ে দেবো ইলোটাকে ইলোটা এক নাম্বারে চলে গেল অর্থাৎ পাঁচ নাম্বার ইয়েলো ফাইভটা চলে যাবে এখানে আর স্কাই ওয়ান চলে আসবে এখানে এভাবে আমি আপ অ্যান্ড ডাউন অ্যারো দিয়ে সিলেক্ট করে এটাকে ডাউন আপ ডাউন এবং আপে নিয়ে পজিশনটা করলাম অর্থাৎ ইয়েলোটা এখানে থাকবে আর এক নাম্বার যে স্কাই আছে সেটা পাঁচ নাম্বারে চলে আসবে তো এখানে দেখা যাচ্ছে না কেন দেখা যাবে তখনই যখন আপনি রিফ্রেশ করবো অর্থাৎ এই কর্নারে যে আপনি একটা ডাউন অ্যারো দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করলে এখানে একটা ড্রোপ ডাউন লিস্ট আসবে সেখান থেকে রিঅ্যারেঞ্জ আর্ট বোর্ডস এখানে অপশানে ক্লিক করলে এরকম একটা ডায়লগ বোর্ড আসবে বা উইন্ডো আসবে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন এই বিভিন্ন লেখা যাই থাক এখানে মুভ আর্ট ওয়ার্ক উইথ আর্ট বোর্ড এটা অবশ্যই চেক রাখতে হবে চেক রেখে ওকে করবেন ওকে দেখুন যে এক নাম্বারে আর্ট বোর্ডটা পাঁচ নাম্বারে চলে গেছে তো স্কাই ওয়ানটা ইয়েলো ফাইভে চলে আসছে এবং ইয়েলো ফাইভটা স্কাই ওয়ানে চলে গেছে পজিশনটা এভাবে আমাদের পজিশন চেঞ্জ চেঞ্জ করার দরকার হতে পারে তো আমরা সেভাবে এভাবে এই পজিশনটা খুব সহজেই চেঞ্জ করতে পারবো তো আমি এটাকে আবার পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে আনছি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্ডো করে তো এখন আমরা যে কাজটা করব আমি দুই নাম্বার আর্টবোর্ডটা যে আছে এরপরে আমি একটা আর্টবোর্ড যুক্ত করতে যাচ্ছি অর্থাৎ এই ডিজাইনের খাতিরে হয়তো আমাদের এই আর্টবোর্ডটার পাশে আরেকটা আর্টবোর্ড প্রয়োজন তখন আমরা গ্রিন ডে টু আছে সে আর্টবোর্ডটার পাশে যেহেতু আমরা এখানে সংযুক্ত করব তো সে যেটার পাশে সংযুক্ত সে আর্টবোর্ডটাকে এইভাবে হাইলাইট করব হাইলাইট করে এই নিউ আর্টবোর্ড আইকন যে আছে এখানে ক্লিক করবো এখানে ক্লিক করলে ঠিক এখানে একটা আর্টবোর্ড যোগ হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে গ্রিনের নিচে কিন্তু এখানে কিন্তু শো করছে না তো এটাকে শো করার জন্য কী করতে হবে সে পুনরায় এই ডাউন অ্যারোতে গিয়ে ক্লিক করলে যে ড্রোপ ডাউন ম্যানু আসবে সেখান থেকে রিঅ্যারেঞ্জ আর্টবোর্ডস এই অপশানে ক্লিক করে ওকে করে দেব ওকে করে দেয় দেখুন আমার দুইয়ের পাশে সেই আর্টবোর্ডটা ব্ল্যাঙ্ক আর্টবোর্ডটা চলে আসছে তো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এভাবে আমার সিরিয়ালটা চলে গেছে এটা আমরা এখানে চলে আসছে এভাবে আমরা একটা নতুন আর্টবোর্ড আমাদের প্রয়োজন মতো যে কোনো জায়গায় সংযুক্ত করতে পারে অর্থাৎ যে আর্টবোর্ডের পরে সংযুক্ত করবো সেই আর্টবোর্ডটা কীভাবে হাইলাইট করতে হবে করে দিতে হবে নিউ আর্টবোর্ড আইকনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে ড্রপ ডাউন মেরে ক্লিক করে রিয়ারেঞ্জ আর্টবোর্ড দিলে এবং ওকে করলে ঠিক তারপরে সেই আর্টবোর্ডটা সংযুক্ত হবে তো আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আন্ডো করে দিচ্ছি তো একটা নতুন আর্টবোর্ড কীভাবে আমার প্রয়োজন মতো আর একটা আর্টবোর্ডের পাশে সংযুক্ত করতে হয় সেটা আমরা দেখলাম এখন আমরা দেখব আমরা যে কোনো আর্টবোর্ডকে যেমন ওয়ারেঞ্জ থ্রি যে আর্টবোর্ডটা আছে এটার যে
এটা কিন্তু আর্টবোর্ডটা কিন্তু আবার ঠিকই চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু আমার ড্রয়িং যে ওয়ার্কটা আছে সেটা শো করেনি বা অবজেক্টের এলিমেন্টটা শো করে তাহলে সেটাকে আমাদের শো করার জন্য এটাকে আমার সিলেক্ট করে মেনুয়ালি এটাকে এভাবে ট্রান্সফর্ম করে দিতে হবে এটা হলো এখানকার ব্যাপার তো এভাবে আমরা আর্টবোর্ডের সাইজ চেঞ্জ করতে পারবো কন্ট্রোল জেড আমি আবার আন্ডু করে দিচ্ছি তো এভাবে আমরা আমাদের যে কোনো আর্টবোর্ডের সাইজকে চেঞ্জ করতে পারবো এখন এখান থেকে যে টুল প্যানেল রয়েছে টুল প্যানেল আর্টবোর্ড টুলসও আছে তো আর্টবোর্ড টুলটা আমি সিলেক্ট করলাম এখানে কাস্টম মেড আর্টবোর্ড আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারি তো সাপোজ এটাকে সিলেক্ট করার সাথে সাথে এখানে দেখুন যেটা যে আর্টবোর্ডটা অ্যাক্টিভ ছিল সেটার উপরে চারিদিকে সিলেক্ট সিলেকশন তৈরি হয়ে গেছে তো আমি এখানে চাচ্ছি যে আমি এখানে একটা আর্টবোর্ড তৈরি করবো তো আমি এখানে একটা আর্টবোর্ড তৈরি করি এখানে একটা আর্টবোর্ড তৈরি করলাম তো এখানে এটা সাত নম্বরে চলে আসছে আর্টবোর্ড ইলেভেন কিন্তু আমরা এটাকে কীভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো এটা তো এখানে সাথে আসার কথা কিন্তু এটা এখানে এখানে আসলো কেন তো সেটাকে আমাদের সঠিক জায়গায় আনানোর জন্য এখানে আবার সেই ডাউন অ্যারেজ ক্লিক করে রিয়ারেঞ্জ আর্টবোর্ডস অপশানে ক্লিক করে ওকে করতে হবে ওই করলে সে এটা তার জায়গা মতো চলে আসবে অর্থাৎ এখানে যে আমাদের ও কম্পোজিশন আছে কম্পোজিশন ডিরেকশন অনুসারে সেটা এইভাবে সেট হয়ে যাবে তো আমি এটাকে কন্ট্রোল জেট দিয়ে আবার হান্ডো করে দিচ্ছি তো এখন আমরা যে ব্যাপারটা দেখব যে এই যে আর্টবোর্ডের যে কম্পোজিশন আছে অর্থাৎ এখানে তিনটা কলম আছে এবং রো আছে দুইটা এই অ্যারেজটাকে আমরা কীভাবে চেঞ্জ করবো এই অ্যারেজটা অ্যারেজমেন্টটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি খুব সহজে সেটা করার জন্য আমরা এখানে ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে রিয়ারেঞ্জ আর্টবোর্ডসে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে এখানে রিয়ারেঞ্জের আর্টবোর্ড আর্টবোর্ডসের যে উইন্ডোটা আছে সেটা চলে আসলে এখানে দেখুন কলম তিনটা আমি যে নিউ ডকুমেন্ট ওপেন করার সময় আমরা দেখিয়েছিলাম যে এরকম অপশন চলে আসছিলো তো এখানে আমরা যেটা সিলেক্ট করে দেবো কলাম সেই কলামটা এখানে দেখা যাচ্ছে তো এটা আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি তো কীভাবে এখানে কলাম থ্রি আছে এক দুই তিনটা কলাম তাই আমি চাচ্ছি এটাকে ছয়টা কলামে নিব তা আমি যদি এটাকে সিক্স করে দিই যে আপ ওকে ক্লিক করে করে সিক্স নাম্বার আমি এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে ওকে করি দেখুন কম্পোজিশনটা ছয়টা কলামে এখানে অ্যাপ্লাই হয়েছে তো পুনরায় আমরা এখান থেকে রিয়ারেঞ্জ আর্টবোর্ডটা উইন্ডোটা নিয়ে আসি এনে এখানে সাপোজ এখানে আমরা এখন সেট করব যে রো আসবে তো এখানে যেহেতু যেহেতু এখানে কলাম ওয়াইজ হয়েছে এখানে আমি রো সিলেক্ট করে দিলাম তো এখন রো ওয়াইজ তিনটা রোতে এটা হবে তিনটা ছয়টা রোতে হবে তারপরে আমি ছয়টা রো দিলাম দিলে ওকে করলাম তো ছয়টা রোতে এটা ডিরেকশনটা এখানে ছয়টা রোতে দেখা যাচ্ছে তো এভাবে আমাদের প্রয়োজন মনে করলে আমরা যেভাবে আর্টবোর্ডকে আমরা কম্পোজিশনটা দরকার আমাদের ডিজাইনের খাতিরে তো আমরা সেভাবে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি এখানে দিলে অনলি কলামাইজ হবে দিয়ে আমি ওকে করলাম এখানে কলামাইজ হয়ে গেছে সিঙ্গেল কলামে রিয়ার যে আর্টবোর্ড তো এখান থেকে আমরা খুব সহজেই আমাদের যে আর্টবোর্ডের কম্পোজিশন আছে সেটাকে আমরা মডিফাই করতে পারি বা চেঞ্জ করতে পারি তো আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে তো আর্টবোর্ড ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করতে হয় আপনারা দেখলেন এই আর্টবোর্ড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ডিজাইন আপনার করি না কেন সেটা খুব সহজেই আর্টবোর্ড হ্যান্ডেলিংয়ের মাধ্যমে করতে পারবো তো এখানে একটা ব্যাপার যে এখানে আমরা যে এখান থেকে ক্লিক করলে যে রিয়ারেঞ্জ আর্টবোর্ড এখানে চলে আসছে তো এখানে মুভ আর্ট ওয়ার্ক উইথ আর্টবোর্ড এখানে যদি এটা চেক না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের আর্ট ওয়ার্কের সাথে আর্টবোর্ডটা মুভ হবে না এটা সিলেক্ট করে দিলে আমাদের আর্ট ওয়ার্কের সাথে আমাদের আর্টবোর্ডটাও মুভ হবে তো সেই জন্য এই অপশনটা অবশ্যই চেক করে দিবেন তো আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনার ভালো লেগে থাকবে টিউটোরিয়ালটা ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী ছয় নম্বর টিউটোরিয়ালটি দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ